നമസ്കാരം ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രധാന വാർത്തകൾ ഡോക്ടർമാർ വില കുറഞ്ഞ ജനറിക് മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് കുറിച്ചു നൽകുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു ഇതിനായി നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലും തൈരും കഴിക്കുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം അപൂരിത കൊഴുപ്പിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം തടയുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഡോക്ടർമാർ വില കുറഞ്ഞ ജനറിക് മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് കുറിച്ച് നൽകുന്നത് നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അറിയിച്ചു സർക്കാർ പ്രധാന മരുന്നുകൾക്ക് വില നിശ്ചയിച്ച് നൽകിയിട്ടും ഡോക്ടർമാർ കൂടിയ വിലയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകൾ എഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണിത് ഡോക്ടർമാരുടെ കുറവ് ചികിത്സയുടെ ചെലവ് എന്നിവ രാജ്യത്തെ മധ്യവർഗത്തിന്റെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ജീവിതം തകർക്കുകയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേ മോദി പറഞ്ഞു എഴുന്നൂറ് പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകൾക്ക് നിശ്ചിത വില തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൃദയ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെന്റുകൾക്ക് വില കുറച്ചു മരുന്ന് കമ്പനികളോട് അത് പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വില കുറഞ്ഞ ജനറിക് മരുന്നുകൾ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല ഡോക്ടർമാരും വിലയേറിയ മരുന്നുകൾ തന്നെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു പാവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ മരുന്ന് കടയിൽ നിന്നും വലിയ തുക കൊടുത്ത് അത് വാങ്ങാൻ രോഗി നിർബന്ധിതനാകും ഈ സ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കാനായി നിയമം കൊണ്ടുവരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലും തൈരും കഴിക്കുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമെന്ന പഠനം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണ് എന്നാണ് പുതിയ പഠനം ജപ്പാനിലെ തൊഹോഗു സർവകലാശാലയിലാണ് പഠനം നടത്തിയത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഓരോ വ്യക്തികളിലും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു മാനസിക സംഘർഷം മരണഭയം നിരാശ്രയത്വം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ തുടങ്ങി പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകാം സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലായും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കണ്ടുവരുന്നത് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ സോഷ്യൽ സൈക്യാട്രി ആൻഡ് സൈക്യാട്രിക് എപ്പിഡമിയോളജി എന്ന ചാനലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊതുകുജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ടി പി ആണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആദ്യമായി തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ കൊതുകിലൂടെ പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായും കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് കൊതുകിലൂടെ നമ്മൾ സാധാരണയായി ഒരു എമർജൻസി റൂമിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഡെങ്കിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കു ഫീവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മലേരിയ രണ്ടാമതായി ചിക്കൻ ഗുനിയ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ കോമണായി നമ്മൾ ആലപ്പുഴ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അസുഖമാണ് ചിക്കൻ ഗുനിയ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന സിക്ക വൈറസ് ജപ്പാനീസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ഇതെല്ലാം കൊതുകിലൂടെ പരക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് കൂടാതെ തന്നെ മന്ദുരോഗം കാൽമന്ദുരോഗം അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻഡിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളും സാധാരണയായി കൊതുകിലൂടെ പരക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രാരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ പനി ശരീരവേദന എല്ലാം തുടങ്ങിയവയാണ് സാധാരണ വരാറ് ഇതെല്ലാം കാരണം അവർ സാധാരണ രീതിയിൽ എമർജൻസി റൂമിൽ വളരെ ദിവസത്തിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ രോഗികളെ നമ്മൾ ദിവസം ദിനംപ്രതി നമ്മൾ ഈ അസുഖങ്ങളായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു എന്താണ് ഡോക്ടർ കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കി കാണുന്നത് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊതുകൾ പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയേറെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അഥവാ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മില്യൺ ആളുകളാണ് കൊതുകടി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാൽ മരണപ്പെടുന്നത് ഒരു കൊതുക് പരത്തി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കൊതുക് പരത്തി ഒരു മില്യൺ ആളുകൾ ഒരു വർഷം മരണമടയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീകരമായൊരു സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊതുക് വരുത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയേ മതിയാവുള്ളൂ ആക്സിഡൻറ്റും മറ്റും എല്ലാത്തിനേക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് കൊതുക് വരുത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് തടയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തടയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു മില്യൺ ആളുകളാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു വർഷം മരണമടയുന്നത് ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്
ശരീരവേദന ഇത് രണ്ടു മാനിക്കും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ മസിലുകൾക്കുള്ള വേദന ജോയിൻറ്റുകൾക്കുള്ള വേദന കണ്ണിൻ്റെ പിറകിൽ വശം സാധാരണ രോഗികൾ വന്ന് പറയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ണ് തിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പിറകിലെല്ലാം നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതാണ് സാധാരണയായി ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഒരു പ്രാരംഭ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നീട് അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പുള്ളികൾ പോലെ റാഷസ് പോലെ ശരീരത്തിൽ വരാം അത് പ്ലേറ്റ്ലൈറ്റിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ വരുന്ന റാഷുകളാണ് വളരെ അപൂർവമായി ബി പി കുറഞ്ഞും അഥവാ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ എന്താണ് പ്രധാനമായി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഘടനയുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ കുറവാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഡെങ്കി വൈറസുകൾ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിനെ നശിപ്പിച്ച് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് വരാതെ നോക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ആ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയുമ്പോൾ ആ ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം മുതൽ നാല് ലക്ഷം വരെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി വരുമ്പോൾ അത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിനെല്ലാം താഴ്ന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം പതിനായിരം എന്നുള്ള മാരക ഡേഞ്ചറസ് അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതാണ് ഡെങ്കിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഈ ഡെങ്കിയുടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഡെങ്കിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുക അതിനുള്ള ഡെങ്കു എൻ എസ് വൺ പോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയാം അതാണ് ഡെങ്കുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയാം ധാരാളം വെള്ളം രോഗിയോട് നൽകാൻ പറയാം ഇതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് ചെയ്യുക പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നൽകുക വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളാണോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി നമ്മൾ നൽകുക പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വളരെ അധികമായ കുറവ് ഇരുപതിനായിരം പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ വന്നു അല്ല രോഗിക്ക് ബ്ലീഡിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ കൃത്യമായ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ നൽകേണ്ടതാണ് വളരെ ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് വേറൊരു രോഗി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് അധികമാവുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഒരു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് തണ്ണത്താൻ തന്നെ കൂടാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ അത് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെയോ അല്ല പതിനായിരത്തിൻ്റെ താഴെയോ വരികയാണ് അല്ല പേഷ്യൻ്റ് നല്ല ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസി വായെന്നെല്ലാം ബ്ലീഡ് ഉണ്ട് പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ രക്തം വരുന്നു മൂക്കിലൂടെ രക്തം ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നൽകേണ്ടതായി വരും ഡെങ്കിപ്പനി രോഗികൾക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൂട്ടുവാൻ വേണ്ടി പപ്പായ ഇലയുടെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ വാദം എത്രമാത്രം ശരിയാണ് ഇതിന് ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയുണ്ടോ ഇത് ദിവസവും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ഒരു കേൾവിയാണ് രോഗികളുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ പപ്പായയുടെ ജ്യൂസ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കട്ടെ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ടോ പപ്പായയുടെ ജ്യൂസ് ഞങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൂടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ശരിയാണോ പലവർക്കും ഇത് കുടിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ തെളിവുകൾ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇനിയും വരാനുണ്ട് ഇതിനുള്ള റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മൂന്നാല് രോഗികളിൽ നമ്മളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വ്യക്തമായ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്കത് നൽകാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു പപ്പായയുടെ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുർവേദിക് പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യവശങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിന് ദൂഷ്യവശങ്ങളില്ല അത് ധൈര്യമായി നമുക്ക് നൽകാം എന്നൊരു തെളിവ് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് അലോപ്പതിയിൽ അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റോളില്ല അല്ലാതെ പക്ഷെ രോഗികൾ നമ്മൾ സാധാരണ രോഗികൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പപ്പായുടെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാറുണ്ട് അവർ ചിലവരിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സ
മുട്ടിൻ്റെ വേദന മാറിയിട്ടില്ല അത് പോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും കാരണം അതെല്ലാം ജോയിൻറ്റിനെല്ലാം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ചിലപ്പോൾ അത് ആ വേദന കാലങ്ങളോളം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുഞ്ഞിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ആണ് ആ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ ചിലപ്പോൾ കാലങ്ങളോളം ചിലപ്പോൾ മാറാതെ ഉണ്ടാവും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതേ എഗെയിൻ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പാരസെറ്റമോൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് ജോയിൻറ്റ് പെയിനുകൾ കുറയ്ക്കുക പനി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് അത് ഡെങ്കു പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ചിക്കൻ കുനിയും വരുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് പെയിനിന് കൂടുതലായിട്ട് ചിക്കൻ കുനിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ബ്ലീഡിങ് ടെൻഡൻസീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിക്കൻ കുനിയിൽ സാധാരണയായി ഉണ്ടാവുന്നതല്ല കൊതുകുചിനി രോഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച തുടരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ മറ്റു തരത്തിലുള്ള കൊതുകുകളാൽ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സാധാരണയായി മലേരിയ മന്തുരോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് സാധാരണയായി മറ്റ് കൊതുകുകളാൽ പരത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാം മലേരിയനെ പറ്റി എടുക്കാം മലേരിയ സാധാരണ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മൾ മലേരിയ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്നു നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ തന്നെ വായിക്കാം തൃശ്ശൂരിൽ ഇത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇത്ര മലേരിയ രോഗികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയായിട്ട് മലേരിയ ഇപ്പോഴും കണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും മലേരിയ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടെ കോമൺ അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതായത് തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്ര ഇവിടെ എല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് മലേരിയ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള രോഗികളിലാണ് നമ്മൾ മലേരിയ സാധാരണയായി നമ്മൾ സംശയിക്കുക ഒരു രോഗി ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ കർണാടകയിലോട്ട് ഞാൻ പോയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ പോയി ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം തൊട്ട് എനിക്ക് പനി തുടങ്ങി ശക്തമായ പനി വിറയൽ കുളിരുകൂഴ വിറ വിറയൽ വരിക ഇതാണ് സാധാരണയായി മലേരിയയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മലേരിയ വളരെ കടുത്ത രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രെയിനിനെ വരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ ബോധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാമായി മലേരിയ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മലേരിയയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുക കേരളത്തിൽ അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് കുറവാണ് അധികം നമ്മുടെ ഡെങ്കുവോ ചിക്കൻ കുനിയോ അളവിൽ അത്രയ്ക്ക് മലേരിയ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിൽ ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ മലേരിയയുടെ കാരിയർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അവർ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരിൽ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ മലേരിയ റിയാ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ രോഗികളായിട്ട് വരാം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗാൾ ഒറീസ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരെല്ലാം വളരെ മലേരിയ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സോ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുള്ള രോഗികളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശക്തമായ പനി ശരീരവേദന വിറയൽ കുളിര് അതുപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മലേരിയനെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം മന്തുരോഗം എലിഫൻറ്റിയാസിസ് എലിഫൻറ്റിയാസിസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കോമണാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ നമ്മൾ പണ്ടേ മുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എലിഫൻറ്റിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് കാലിൽ ചെറിയ നീര് പോലെ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം കാലിൽ ചെറിയ പനി കുളിര് അങ്ങനെയായിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് സാധാരണ ഈ മന്തുരോഗം ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നമുക്ക് വെയിന് ആർട്ടറി ഉള്ള പോലെ നമ്മുടെ ലിംഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്ലൂയിഡിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിനാണ് അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കാലിലുള്ള നീര് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഹാർട്ടിലോട്ട് എത്താത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാലിലെ നീര് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഒരിക്കൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നീര് ചിലപ്പോൾ വിട്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഡി ഇ സി ക്യാമ്പയിൻ അതായത് എല്ലാവർക്കും മന്ദിരോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഈ ഡി ഇ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുളിക നൽകി ഈ മന്ദിരോഗ നിവാരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു മന്തും നമ്മളിവിടെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു തരം അസുഖമാണ് മൂന്
പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം മന്ദിരോഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെ മലേരിയ പിന്നെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള സീക്ക വൈറസ് പിന്നെ ജപ്പാനീസ് ഇൻസെഫലൈറ്റിസ് എന്നീ അസുഖങ്ങളെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ കൊതുകളെ പരത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഡോക്ടർ അതേപോലെ തന്നെ പലർക്കുമുള്ള ഒരു സംശയമാണ് കൊതുകടി മൂലം എയ്ഡ്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്നീ രോഗങ്ങൾ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടറെ ഈ കൊതുക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു എയ്ഡ്സ് രോഗി വേറൊരു രോഗിയിലേക്ക് അല്ല വേറൊരാൾക്ക് എയ്ഡ്സ് പകരുമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി മനസ്സിലാക്കുക എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ പരക്കുന്നത് രക്തത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ഇത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എയ്ഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് ബ്ലഡിലൂടെ സാധാരണയായി നമ്മൾ പരക്കുന്ന ബ്ലഡ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പോഷർ കാരണം പരക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇതുവരെ പരന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുള്ളൂ ഈ കൊതുക് അടിച്ച് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ അഥവാ എയ്ഡ്സോ പരന്നതായി ഇതുവരെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആളുകളിലുള്ള വളരെ തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് കൊതുക് പര കൊതുക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയിൽ നിന്ന് കൊതുക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്ഡ്സ് പരക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വളരെ തെറ്റായ ഒരു മിഥ്യായ ധാരണയാണ് അത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അത് മറ്റു രോഗികളിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാരണം കൊതുക് കടിക്കാതെ ഒരു ആളെ കൊതുക് കടിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൊച്ചി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊതുക് അത്രയും കോമണായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊതുക് കടിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു അസുഖമാവട്ടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്നുള്ളൊരു അസുഖമാവട്ടെ കൊതുക് കടിയിലൂടെ പരക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള ധാരണ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക കൊതുക് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ പരക്കും എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളും ടെക്നിക്കൽ പോസിബിലിറ്റീസും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കൊതുക് കടിച്ചോ എയ്ഡ്സും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും പകരില്ല ഡോക്ടർ അവസാനമായി ചോദിക്കട്ടെ ഈ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ടോക്കിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാണ് എല്ലാ ഓഡിയൻസും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കൊതുകളാൽ പരത്തുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിസീസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് നൂറ് ശതമാനം വ്യക്തതയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് കൊതുകളാൽ പരത്തുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പരിപൂർണമായി നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ആൾ ദീസ് ഡിസീസസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊതുകൾ വളരുന്നത് ഈ എ ഡി സി ജിപ്റ്റ അതായത് ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ ഗുനിയാൻ പരത്തുന്ന കൊതുകൾ വളരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സോഴ്സസിലാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചിരട്ട കിടക്കുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ ചിരട്ട തേങ്ങ ചിരണ്ടി നമ്മൾ ചിരട്ട പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എറിയുന്നുണ്ടോ മഴ പെയ്യും ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം കളക്റ്റാവും ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സസിലാണ് ഈ ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റ വളരുന്നത് അല്ല കോമൺലി കാണുന്നതാണ് ടയർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാരേജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കാറിൻ്റെ ടയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്കിടും മഴ പെയ്യും വീണ്ടും അതിൽ വെള്ളം കിട്ടും അത് നമ്മളതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെയില്ല ആ ഒരു കാരണത്താലാണ് ഈ കൊതുക് ബ്രീഡിങ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വേറെ ബാക്കി നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബറിൻ്റെ ചിരട്ട റബ്ബറിൻ്റെ മരത്തിൽ കെട്ടിയ ചിരട്ട അതിൽ വെള്ളം കെട്ടിയിട്ടുന്ന് അതിലൂടെയാണ് ഈ ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റ മുട്ടയിട്ട് വളർന്ന് ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പരത്തുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ തന്നെ പരിപൂർണമായി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഡെങ്കിയും ചിക്കൻ കുഞ്ഞ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മഴക്കാലം ആവുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ കുഞ്ഞ ഒരു വേനൽ മാറി ഒരു മഴക്കാലം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജൂൺ ആദ്യ വാരത്തോടു കൂടിയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി പകരുന്നത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ആർട്ട് നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ
ഡെങ്കു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കത് പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടറെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി അതിനെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഡെങ്കി നമുക്ക് മാരകമാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇഗ്നോറൻസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളത് ഡെങ്കി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള വൈകിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും സോ അതൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക അതിലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബ്രീഡിങ് സോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ഒന്നും പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും ചുറ്റുപാടും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക പരിസരം വൃത്തിയായി ശുചിയായി സ്വീകരിക്കുക ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അമ്പത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ കൊതുകുജിനി രോഗങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ടി പി ആണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് മറ്റു റിപ്പോർട്ടറിയിലേക്ക് വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അപൂരിത കൊഴുപ്പിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം തടയുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണത്തിലാണ് അപൂരിത കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ചെറിയ അളവിൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും ഹാനികരമാണെന്നാണ് പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം മൂലമാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അപൂരിത കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട് യു എസിലെ ന്യൂ ഹേമനിലുള്ള യേൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ പ്രൊഫസറായ എറിക് ബ്രാൻഡിൻ്റെതാണ് പഠനം ജാമ കാർഡിയോളജി എന്ന ജേണലിൽ പഠനത്തിന്റെ വിശദാംശം ഡോക്ടർമാർ വില കുറഞ്ഞ ജനറിക് മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് കുറിച്ചു നൽകുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു ഇതിനായി നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലും തൈരും കഴിക്കുന്നത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം അപൂരിത കൊഴുപ്പിന്റെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം തടയുമെന്ന് കണ്ടെത്തൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഹെൽത്ത് സന്ദർശിക്കുക യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് അമൃത ടി വി സന്ദർശിക്കുക ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ വീണ്ടും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് കാണാം നമസ്കാരം മറ്റൊരിടവേള